ሰላም ጤና ስትልን ተመልክቶቻችን ካህር ቲቪ ሄልሱን ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል በአግራችን በአንድ አንድ አማራጮች የተፈጸመው የሰማይ ወብት ሰት የየትኛው የሽብርብርን ከፈጸመ በላይ አሰቃቂና ዘግና ይነው ሲሉ አንድ አንድ ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጹ ሪፖርተራችን አያንቱ አህመድ ከአንድ አንድ የከተማዋ ነዋሪዎችና ከገባለማያ አስተይት በመሰብሰብ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታልናለች ከሰሞኑን በተለያዩ የሀገራችን ሚዲያዎች የተላለፈውንና በኢትዮጵያ በተለያየ ወቅት በዜጎች ላይ ሲፈጸም የቆየውን የሰባይ መብት ጥሰት የሚዳስስ ዘጋቢ ፊልም የተመለከቱ አንድ አንድ የከተማችን ነዋሪዎች ስሜታቸው እንደተነካና ይህ የሰባይ መብት ጥሰት የበርካታ ኢትዮጵያንም ቤት ያንቋቋ ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል አንድ አንድ የሀረር ከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት ከሆነ ይህ የሰባይ መብት ጥሰት ከጭካኔ የመነጨ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል ናዚ ጀርመን እንኳን እንደዚህ ያደርግ በኢትዮጵያውያን ላይ አይተንም በአለም ላይም ያደርጋ አይተናናቅም እንዲህ በተደረገው በዚሁ መንግስት ለሆነ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ የተቆራረጡትና የተጎዱትን ሰዎች ጥሩ ስራ እንዲፈጥርላቸው ምን ለዚህም መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ሊውስት እንደሚገባ ማስገንዘቧል እና የተደረገው ድርጊት ከሕግ የበላይነትና ከሕግ ጥሰት ውጪ ስለሆነ አስፈላጊው ነገር እንዲደረግና ለሕግ እንዲቀርቡ የሕግ የበላይነት እንዲከበር ጻይን ጠይቃለ ባህራዊ ክልል ጤና ቢሮ የሕግ ኤክስፐርት የሆኑት አቶ ግርማ ሀብቴ በሀገራችን ለተፈጸመው የሰባይ መብት ጥሰት ለኤጀንሲያችን አስተያየታቸው በሰጡበት ጊዜ እንደገለጹት ከሆነ በሀገራችን የተፈጸመው የሰባይ መብት ጥሰት የትኛውም የሽብር ቡድን ከፈጸመው በላይ አሰቃቂ መሆኑን ተናግሯል ዋናው ምንድነው እንግዲህ በአግራችን ላይ ብዙ መጥፎ ነገሮች ተደርገዋል በዚህ አድባሪ ጥሩነት ያውን የዘመቼ ማርኬን የመጣው ግን እዚህ አድባሪ ምን እንደዛ አልሰራም አይስ እንደዛ አልሰራም አልቃይዳ እንደዛ አልሰራም አልሻባም እንደዛ አልሰራም ታሊባን እንደዚህ ያለ ስራ አልሰራም በኛ በኢትዮጵያን ባራሳችን በኢትዮጵያኖች እንደዚህ ያለው ድርጊት ማፈጸሙ በእውነት በጅጉ 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 ነው የሚያሳዝነው ይሁን እንጂ የተፈጸመው የሰባይ መብት ጥሰት ከአንድ ኢትዮጵያ ዜጋ የማይጠበቅና አሳፋሪ ነው ሲሉ የተናገሩት አቶ ግርማ ሰባይ መብት ጥሰት ለተፈጸመባቸው ግለሰቦች እንዲሁም ለቤተሰቦቻቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል ከተፈጸመው ሰባይ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ከአትላንት በስቲያ መግለጫ የሰጡት የፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን እኩይ ያለመራራት የፈጸሙ አካላትን መንግስት የገቡበት ገብቶ ለሕግ አቅርቦ ለመጪው ተውልድ ትምህርት ለተጎጆች የህልን አረፍት የሚሆን እርምጃ እንደሚወስዱ መግለጫቸው ይታወሳል ሙስናን መቀረፍ ካልተቻለ ሀገር ማጥፋት የሚችል ትልቅ የሀገር ጥላት መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ሙስናን ከስድ መሰረቱ ነቅሎ ለመጣል ታዳጊ ተማሪዎችን በሰነ ምግባር እንዲታነጹና ሙስናን እንዲጠየፉ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀው የግንዛቤ መስጫ መድረክ ላይ ነው። ሙስናና ብልሹ 10 አለ ለመከላከል ባህሪ ክልል በጸረ ሙስና ኮሚሽን አዘጋጀነት በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ለተማሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች በማዘጋጀት ስልጠና መስጠት መጀመሩ ይታወሳል። ይህ መድረክ ዛሬም የቀጠለ ሲሆን በሸኪብ አብዱላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለሚገኙ ተማሪዎች ስለ ሙስናና ብልሹ አስራር ስለ መልካም አስተራደር ስለ ሀሰተኛ ሰነድ እንዲሁም ስለ ኩረጃ ጉዳት እና ስለሚያስከተላቸው ችግሮች ወይትና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጣና ተሰጥቷል መረኩ ቀጣይ አይነት ያለው ሲሆን በክልሉ በሚገኙ የመንግስት እንዲሁም የግል ትምህርቶች ላይ ስልጣናው የሚቀጥል መሆኑን ከወጣው መራገብር ለመረዳት ተችሏል ዘገባው የዩኤን ጸጋይ ነው ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው ሐማሬ ሳይሰፈሩ ተፈናቃዮች ከባር ችግር ውስጥ እንገኛለን ሲሉ ገለጹ። መንግስት ይህንን በመመልከት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥን ሲሉ ተናግሯል አፈን ዲማመር ተጨማሪ ያለው። ከሰባት ወራት በፊት በሶማሌና በኦሮሚያ አንዳንድ አዋሳይ ቦታዎች ላይ በተነሳው ግጭት ምክንያት ብዙ ያከባቢው ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ይታወቃል። ከነዚህ ተፈናቃዮች ማከለ የስምንት ልጆች እናት የሆኑትና አሁን ዘጠነኛ ልጃቸው ወልደው አራስ የሆኑት እናት እንደ አራስ በወጉ መታረስ እንዳልቻሉና ጎናቸውን የሚያሳርፉበት ቦታ አተው መሬት ላይ ተኝተው እንደሚገኙ ይናገራሉ። ያው እንደምታዩ ባዶ መሬት ላይ ነው የምተኛው። ልጆቹ በብርድቄ ሞቱ ነው። ኑሮ ከብዶኛል። የህዝብና የመንግስት ጋፍ ካልተረሰልን ችግር ላይ ነን። መንግስት ቦር ከሚሰጣቸው ስንዴ በስተቀር ሌላ ገቢ እንደሌላቸውም ነው የተናገሩት ሌላው አናት መሬት ላይ በመተኛታቸው ምክንያት ትልቅ የጤና ችግር እንደደረሰባቸው ገልጸው ህክምና ማግኔት እንዳልቻሉም ተናግረዋል መጀመሪያ ባዶ መሬት ላይ ነው የምተኛው ስራ ስለሌለኝ አሁን ይምገኙ ስንዴ በመሸጥ ነው 
ምንጣፍ በጋዛም አሁንም መሬት ነው የሚያሳኘው በዚህ ምክንያት ልጆች የታመሙብኛል የማሳከምበትም ሰላሌለኝ እየታመሙብኝ ነው ሊና ሐምዛ አብዱራማን ደግሞ ቤት ማግኔት እንዳልቻለች ትገልጻለች ቤት ያላገኙ ሰዎችም ከ150 በላይ ይሆናሉ ቤት ስለሌላቸው ከሁለት ልጆቻቸው ጋር ቤት አልባ ሆኖ ደጅ ላይ የኖርን ነው ብለዋል አሽና ሐኔዋ ወርጉራኔ እኔ ቤት ካላገኙት መካከል በመሆኒ ከሁለት ልጆቼ ጋር ነው ውጪ የምተኛው አብረት ሰባችን መስጋና ይግባውና በፈጠረው ጫና እዚ እንድን ሰፍር ተደርጓል ብለዋል አኔ እሞ ጆለ በረቶ ታቲን ቀባ ታንብርሲቲ ቀራው ጅርቱ አሞ ማለና አጂ አንደኛው ልጅ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር ያለ ትምህርት ቤት ነው ያለው ሌላው ዩኒቨርሲቲ ጋባ ነበር ማስተማር አልቻልኩም ባሁን ጊዜ መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ ምንም ድጋፍ ያደረገልን አይደለም ሁሉም ህብረተሰባችን እንደጀመረው ሳይረሳን ድጋፍ እንዲያደርግልን አጠይቃለሁ ወይዘሮ ፈቲያ አደም ደግሞ በማከሉ ከሰፈሩ ወዲ በክልሉ መንግስት በኩል ያለውን ሁኔታ እንዲገልጻሉ። ቢሳኑ ከነን ኡፈተ ከነጃን ሸራዳ ሳና ከነ ኢፊ ጀርካነ ከና ፊ ዲስቲ ሰና እዚህ ካረፍንበት ጊዜ አንስቶ አንድ ጀሪካን ዲስት አንድ ሸራና ብርድ ልብስ ነው አሁን ከክልሉ መንግስት የተሰጠን ይህ ደግሞ ሙሉ ኑሮ ሊሆን አይችልም መሬት ነው የምንተኛው ሰንራኒ ሸክላ አረጋሉ ጅራ ቦር የሚደረግላቸው ድጋፍ እያኖረ እንዳልሆነና ዜጎቻችን ጫና አድርገው እዚ እንዳሰፈሩን አሁንም ከጎናችን ሊቆሙ ይገባል ብለዋል እኛ የሚሰጠን የምግብ ድጋፍ ለኑሮ በቂ ባለመሆኑ የብድር ድጋፍ ቢሰጠን ራሳችንን እንንችላለን ብድርም ጠይቀናል ቆጥቡ ይሰጣቸዋል ተብለናል የተፈናቀለ ሰው የሚቆጥብ ቢኖር ድጋፍ አይጠይቅም ይላሉ ወንኑ ቲያር ከኑር ራሺ ነባቲ ነው ከነን ባሁን ጊዜ በወር የሚሰጠን ራስን ችሎ ኑሮ ሊሆን ሰላም አይችል በድር ተሰጥቶን ሰርተን መኖር ካልሆነ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ኢልማ ከኛቲ ዲሎች ቤት ያገኙ ሽንት ቤት ወደ ቤታቸው እየገባ ለጆቻቸው መማር እንዳልቻሉና የመብራት ገመድ ተቃጥሎባቸው ያሉትም ጭለማ ውስጥ እየኖሩ ነው የሚሉት ደግሞ ሌላኛው ነዋሪ ናቸው ያኪም ወረዳ በበኩሉ ከጤና ጋር የተያዘ ጉዳዮችን ክትትል እንደሚያደርግ ገልጿል በመጨረሻም ዜጎቻችን ከጎናችን እንዲቆሙ እንፈልጋለን ብለዋል በንበር ግጭት ምክንያት ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው ባህር ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥል የሃሪ ክልል ትምርት ቢሮ አስተዋቀ። የሃሪ ክልል ትምርት ቢሮ ለተፈናቃዮች ታማሪዎች ልጆች የተለያዩ አልባሳቶችን በርዳታ አበርክቷል። የሃሪ ክልል ትምርት ቢሮ ሐላፊ አቶ ሙክታር ሳሊ እንደተናገሩት በመንግስትም ሆነ በማበረሰቡ የሚደረገው ይህ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል። ተፈናቃዮች ልጆቻቸውን በሚገባ ማስተማር እንዲችሉ ለትምርት ቁሳቁስ የሚሆን ወጪን የሚቆጥብ ድጋፍ መደረጉንም ነው አያይዘው የተናገሩት። በዚህ መሰረት ለ ሐምሳስተኛ ተፈናቃይ ተማሪዎች በነፍስ ወከብ 10 ልብስ በአጠቃላይ 4590 ልብሶች በዳታ ተበርክቶላቸዋል ከወርዳው የተጣጡ የትምርት ዘርፍ ሐላፊዎችና የወርዳው አማራሮች እርዳታው አበርክቷል ዘገባው የፋሚዚያር ነው ቻችን ካርቲቪ ለዛሬ ነበር ዜናዎችን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ሌሊሽ መልስ ነበር መልካም ጊዜ